আমাদের মধ্যে নতুন একটা চেতনা বলা যায় বা মেন্টালিটি ক্রিয়েট হচ্ছে যেটা আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে আমরা যে আশা নিয়ে আমরা যে দাবি নিয়ে হচ্ছে একটা নতুন দেশ বা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছি ব্রিটিশদের থেকে হ্যাঁ মুসলিমদের জন্য একটা দেশ চেয়েছি হ্যাঁ লাহোর রেজুলেশন পড়িয়েছি না পড়িয়েছি ওকে সো সেই আশা বা ইচ্ছা বা যে আমাদের যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে একটা দেশ হবে মুসলিমদের জন্য কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখছি যে না আসলে ধর্মকে কেন্দ্র করে একটা দুইটা অঞ্চলের মানুষ যাদের মধ্যে কালচারাল হ্যাঁ যাদের মধ্যে মেন্টালিটি যাদের হচ্ছে ডিমান্ড তাদের ইচ্ছা সব কিছুর মধ্যে মানে প্রচুর ব্যবধান ঠিক আছে সো শুধু একটা ধর্ম যে এক এই কথাকে কেন্দ্র করে আসলে একসাথে থাকা পসিবল হচ্ছে না আর এই চেতনাটা বা এই ধারণাটার প্রথম সূচনাই হচ্ছে আমাদের যখন ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আমরা দেখছি আমাদের ভাষাকে নিয়ে কথা হচ্ছে বা ভাষার অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক আছে এখন এর মাধ্যমে যে শুধুমাত্র আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার হারাচ্ছি তাই না এখানে একটা জাতির বড় অংশ যারা বাংলা মাধ্যম বা বাংলায় পড়াশোনা করে বা অথবা বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বা যারা বিভিন্ন কর্ম করছে বিভিন্ন অফিস আদালতে বাংলায় কথা বলছে সো এই যে একটা মানুষের বাংলার চর্চা ঠিক আছে সব ক্ষেত্রে তো সেখান থেকে আমরা আমাদেরকে সম্পূর্ণ নতুন একটা ভাষা উর্দু এমন একটা ভাষায় ট্রান্সফার করার চেষ্টা করা হচ্ছে অর্থাৎ জাতির বড় একটা অংশকে শিক্ষিত মানুষদেরকে অশিক্ষিত রূপে দাঁড় করানোর একটা চেষ্টা ঠিক আছে সো এখান থেকে আমরা যখন আমাদের এই আমাদের উপরে যখন এই ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা নিয়ে যখন আক্রমণ হচ্ছে এবং সেখান থেকে যখন আমরা একটা আন্দোলন করে নিজেদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ট্রাই করছি এবং ভাষাকে যখন আমরা সংবিধানে প্রতিষ্ঠা বা সংবিধানে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাওয়ার বা আমরা অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছি সেখান থেকে আমাদের মধ্যে যে মেন্টালিটি বা যে একটা হচ্ছে চেঞ্জ আসছে আমাদের মধ্যে যে আসলে আমাদের সব কিছু আদায় করার জন্য আমাদেরকে আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হবে সো ভাষা আন্দোলন আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে আমাদেরকে কোনো কিছুই তারা সহজে দিবে না বা আমাদের যে মৌলিক রাইটস বা বেসিক যে রাইটসগুলো আছে এটা আসলে আমাদের সহজে তাদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য না বরং সেগুলো প্রত্যেকটার জন্য আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে এবং এই ভাষা থেকে যে অধিকার আদায়ের যে আন্দোলনের সূচনা সেটাতেই আমরা দেখব যে আমাদের মধ্যে একটা সেপারেট ন্যাশনালিজমের কথা বলছি পৃথক একটা জাতীয়তাবাদ আগে যে জাতীয়তাবাদ বা আমরা মেন্টালিটি ধারণ করেছি যে আমরা হচ্ছে কি আমরা মুসলিম জাতি সো আমরা পাকিস্তানের সাথে থাকবো এটাই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তাবাদ বা এটাই হচ্ছে আমাদের চেতনা যে আমরা একটা মুসলিম রাষ্ট্র বিলং করি ঠিক আছে এরকম একটা চেতনা নিয়ে হচ্ছে যে স্বাধীন হয়েছিল আমরা যখন দেখেছি লাহোর রেজুলেশনে বলা হচ্ছে মুসলিম লীগ বলছে যে আমরা হচ্ছে দ্য হিন্দুস উইল বি সরি দ্য মুসলিমস উইল বি দ্য মাইনরিটি ইফ দ্য ইফ দ্য মুসলিমস আর ইন দ্য আর বিং ইন দ্য ইউনাইটেড ইন্ডিয়া যদি তারা হচ্ছে ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার মধ্যে থাকে তাহলে মুসলিমরা কি হয়ে যাবে মাইনরিটিতে পরিণত হবে তাই না কি হ্যাঁ এরকম না কিভাবে কারণ হচ্ছে যে হোল ইন্ডিয়াতে হচ্ছে হিন্দু মেজরিটি বেশি সো কোনোভাবেই তার যাতে মুসলিমরা যাতে মাইনরিটি না হয় তারা যদি মেজরিটি থাকতে পারে সো তাদের জন্য একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা পৃথক স্টেটের দরকার এবং এই দাবিকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে আমরা উনিশশো যে নতুন একটা রাষ্ট্র পেয়েছি সেটা হচ্ছে পাকিস্তান তাই না সো আমাদের তখন মেন্টালিটি ছিল আমরা মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের সেপারেট কান্ট্রি দরকার এখন আমাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ হচ্ছে যে না শুধু মুসলিম এই পরিচয়ে একটা জাতি বা একটা দেশ সমাজ একসাথে থাকতে পারে না শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে থাকা পসিবল না সো আমাদের যে এর বাইরে গিয়ে অন্য পরিচয় আছে যেটাকে আমরা বলছি আমরা বাঙালি জাতিসত্তা আমাদের নিজস্ব ভাষা আছে আমাদের নিজস্ব কালচার আছে আমাদের নিজস্ব রুলস আছে রেগুলেশন আছে সোসাইটি আছে সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সগুলো আমাদের অন্যদের সাথে ম্যাচ করে না ঠিক আছে সো এইটা বোঝার বা এই ধারণাটা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের মধ্যে আসার প্রথম সূচনাই হচ্ছে কোথায় ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট থেকে বুঝতে পেরেছেন সো আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টকে দেখব না যে শুধুমাত্র একটি ভাষাকে পাওয়ার বা একটি হচ্ছে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন বরং এটা হচ্ছে আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রথম স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ ওকে বুঝতে পেরেছেন বুঝেন নাই মনে হয় এই তো আমি 
না না চেঞ্জ করলে হবে সেটা হলেই তো আমাদের কোনো প্রবলেম ছিল না এবং এটা আমরা মেনে নিয়েছিলাম যখন হচ্ছে আমরা দেখেছি যে আমাদের দাবি যখন আদায় হয়েছে কত সালে নাইনটিন কবে নাইনটিন ফিফটি যখন হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়েছে তো সেই সংবিধানে বাংলাকে একটি ভাষা হিসেবে তারা ইনক্লুড করতে বাধ্য হয়েছে কারণ হচ্ছে মানে সরি আমাদের সেটা এবং সেটা আমরা আদায় করেছি হচ্ছে বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলন এবং সেখানে প্রাণের বিনিময়ে ঠিক আছে সো কথা হচ্ছে যে আমাদের দাবি তো এটা ছিল না যে বাংলাকেই একমাত্র ভাষা করতে হবে বরং আমাদের দাবি ছিল যে বাংলাও একটি ভাষা হতে হবে রাষ্ট্রীয় তারা যেটা বলছিল যে জিন্নাব কয়েকবার এসেছিলেন তিনি হচ্ছে ঢাকায় এসে বলেছেন চব্বিশে মার্চ নাইন হচ্ছে নাইনটিন ঠিক আছে নাইনটিন ফোর্টি এইটের চব্বিশে মার্চে জিন্না ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার বলছেন যে অনলি উর্দু অ্যান্ড অনলি উর্দু উইল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান নো আদার ল্যাঙ্গুয়েজ উইল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইট ইট উন ইট ওন্ট বি অ্যাকসেপ্টেবল টু আস ঠিক আছে হ্যাঁ আটচল্লিশে আচ্ছা সো আমাদের 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 যে দাবিটা ছিল যে বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে শুধুমাত্র উর্দু না আর তারা বলেছিল যে না আর ন্যাশন ক্যান্ট বি ইউনিফাইড ক্যান্ট বি ইউনাইটেড উইদাউট ওয়ান স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান রাষ্ট্রভাষা বা একটি হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা না হলে একটা জাতি একতা বোধ থাকতে পারে না সো তাদের এই ধারণাটা আসলেই তো ভুল ছিল তাই নাকি সো হ্যাঁ সেটাই তো করেছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে গিয়ে বাধ্য হয়ে আমাদের আন্দোলনের মুখে এবং সেটাই বলছি যে আমরা এখান থেকেই শিখছি যে আমাদের কোনো কিছু আদায় করতে গেলে আমাদের আন্দোলন করতে হবে আমাদেরকে সংগ্রাম করে আদায় করে নিতে হবে আমাদের বেসিক রাইটসগুলোও তারা নর্মালি দিবে না আপনি হচ্ছে আপনার 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 সব আপনার সব কিছু আপ জড়িত হচ্ছে ভাষার সাথে আপনার আমাদের বাংলা ভাষার ইতিহাস আমরা বলছি হচ্ছে চর্যাপদ থেকে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে শুরু করে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বলা হচ্ছে যে নয়শো পঞ্চাশ মানে হচ্ছে এক এক হাজার বছর আগে মিনিমাম সো এখান থেকে যা যাত্রা শুরু এবং এই ভাষার সাথে যে সাহিত্য যে সংস্কৃতি জড়িত আছে তাই না আমাদের আমাদের সাহিত্য আমাদের লিচারেচার যেভাবে রিচ মধ্যযুগে আমাদের অনেক সাহিত্য রচনা হয়েছে আধুনিক যুগে রচনা হয়েছে তাই না আমাদের রবীন্দ্রনাথের যে একটা বড় হচ্ছে বাংলায় যে অবদান কন্ট্রিবিউশন ঠিক আছে সো এত কিছু তো আপনি একদম বাদ করে দিতে চাচ্ছেন কারণ হচ্ছে বাংলা যখন স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আনে তখন তো এটা আসলে আস্তে আস্তে একটা ভ্যালু কমতে থাকবে এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ তখন থেকে মানুষ যেমন হচ্ছে আমরা দেখি যে যখন মুসলিম শাসন ছিল তখন হচ্ছে সরকারি যে কাজগুলো সেগুলো নর্মালি পরিচালিত হতো ফার্সি ভাষায় যার ফলে মানুষ ফার্সি ভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং ফার্সি ভাষায় চর্চা হয়েছে তারপরে দেখি ব্রিটিশদের সময় যখন সব কিছু ইংলিশ ভাষায় বা ইংরেজিতে কথাবার্তা বা ইংরেজিতে কোর্টগুলো পরিচালিত হয়েছে তখন সবাই ইংলিশ ভাষা বা ইংরেজি ভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বা ইংরেজি ভাষার প্রসার হয়েছে হ্যাঁ পাশাপাশি হচ্ছে সো বাংলা ভাষা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার হয়েছে বা ছিল কিন্তু যখন আপনি উর্দু ভাষাকে অ্যাপ্লাই করছেন অর্থাৎ ইংলিশ এবং উর্দু তখন হচ্ছে আপনি বাংলা ভাষা তো আরও বেশি দূরে সরে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং বাংলাকে আপনি কোথাও রাখছেন না কিন্তু অন্য সময় তো বাংলা পাশাপাশি কথা বলার অধিকার বা বিভিন্ন মিডিয়াম বা ইনস্ট্রাকশন ইন কলেজ ইন ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এখন থেকে যখন উর্দুকে আপনি চালু করবেন তখন বাংলা আস্তে আস্তে আরও দূরে সরে থাকবে এবং বাংলা ধীরে ধীরে আরও আপনাকে বলা যায় যে বিলুপ্ত হতে শুরু করবে ঠিক আছে না সো আপনার সংস্কৃতি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে রক্ষা করতে গেলে অবশ্যই আপনার ভাষাটাকে আপনার ভাষায় কথা বলার আপনার ভাষায় বিভিন্ন অফিস আদালত বা যে কোনো জায়গায় সরকারি যে কোনো জায়গায় বা বেসরকারি সব ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারটা চালু করতে হবে রাখতে হবে ওকে হ্যাঁ এই জন্যই তো আমাদের তখন আবার উর্দু ভাষা পড়তে হতো সবাইকে উর্দু ভাষা ট্রেনিং দেওয়া হতো সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তাদেরকে ছয় মাসের একটা ওয়ার্কশপ বুঝতে পেরেছেন না এখন যেমন ইংলিশ দুইশো মার্কের বাংলা দুইশো মার্কের পড়তেন তখন উর্দু দুইশো মার্কের পড়তেন আচ্ছা ওকে সো আমরা একটু স্লাইডে দেখব একটু স্লাইড আপনারা একটু বের করেন ইফ পসিবল প্লিজ 
আমি এখানে শো করা যাচ্ছে না টেকনিক্যাল ইস্যুস সবাই কেমন আছেন পজ করেন পজ করেন খুঁজতেও চান না এই টপিক থেকে একটু পজ করেন সো এখানে ফার্স্ট যে প্যারাটা এখানে বলা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের জন্য প্রথম যে আন্দোলন বা একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে সেটার নাম হচ্ছে তমুদ্দুন মজলিস নাম শুনে থাকবেন নাম তো শোনাই হোগা তো এইটা হচ্ছে ওকে এবং এটা হচ্ছে এটার প্রধান ছিলেন হচ্ছে কে প্রফেসর আবুল কাশেম ঠিক আছে তো এইটা একটু জানলেন যে হচ্ছে প্রথম যে সংগঠন তমুদ্দুন মজলিস গড়ে উঠেছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটা কোনো রাজনৈতিক হচ্ছে আন্দোলন ছিল এটা একটা সাংস্কৃতিক একটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন ছিল ঠিক আছে সো তারপরে গিয়ে দেখেন একটু সর্বপ্রথম এই একটা প্যারা পরে গিয়ে ওয়ান টোয়েন্টি থার্ড ফেব্রুয়ারি পেয়েছেন না সো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা নিয়ে যে একটা প্রবলেম প্রথমত হচ্ছে আমরা প্রথম কোথায় ফেস করছি যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে করা রাখা হবে অর হবে না এটা নিয়ে প্রথম যে একটা কোয়েশ্চেন উঠছে সেটা হচ্ছে এই সময় তেইশে ফেব্রুয়ারি যখন হচ্ছে আমরা দেখছি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একজন হচ্ছে পার্লামেন্টের মেম্বার তিনি হচ্ছে কুমিল্লা থেকে ছিলেন সো তিনি হচ্ছে পাকিস্তানের যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কি ওকে এটা নিয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হবে আচ্ছা এটা কি সমস্যা না ইংলিশটা মুছছি না আচ্ছা সো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এর কাজ কি এর কাজ হলো একটা দেশ বা একটা রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পরে সর্বপ্রথম একটা দেশ চলার জন্য কি প্রয়োজন সংবিধান কি প্রয়োজন সংবিধান সংবিধান ছাড়া কোনো দেশ বা রাষ্ট্র চলতে পারে না কারণ সংবিধানেই আপনার হচ্ছে রিটেন বা এখানে লেখা থাকে ডিটেলসে থাকে যে একটা দেশের সরকার কেমন হবে রাষ্ট্র কিভাবে চলবে জনগণের কি অধিকার থাকবে কোন কি অধিকার থাকবে কি কি থাকবে না এভরিথিং ইজ ডিটেলস ইন ডিটেলস এখানে কোথায় থাকে রিটেন থাকে কোথায় একটা সংবিধানে সো এই সংবিধান প্রণয়নের জন্য যেই অ্যাসেম্বলি বা যেই পরিষদ বসে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা গণপরিষদ ঠিক আছে সো সর্বপ্রথম পাকিস্তানে যে গণপরিষদ গঠন হয়েছিল দেশ গঠনের পরপরই সাতচল্লিশে সেটাতেই যে তার যে একটা সংসদীয় যে আসন বসেছিল সেই সরি যে সভা বসেছিল বা হচ্ছে হ্যাঁ সো এখানে হচ্ছে সর্বপ্রথম হচ্ছে এই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি প্রথম বলেন যে অবশ্যই বাংলা ভাষায় এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যে অধিবেশনগুলো পরিচালিত হবে সো সেখানে অবশ্যই বাংলা ভাষায় ব্যবহার করার অধিকার দিতে হবে ঠিক আছে কার তবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে পাকিস্তানের বিশেষ করে ওয়েস্ট পাকিস্তানের যে সমস্ত মেম্বার অফ পার্লামেন্টসরা ছিলেন তারা এর বিরোধিতা করেন তারা বলেন যে না উর্দু এবং ইংলিশেই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা গণপরিষদের অধিবেশনগুলো পরিচালিত হবে সো সর্বপ্রথম আমরা দেখছি যে ভাষা নিয়ে একটা অফিসিয়াল কোনো পর্যায়ে সর্বপ্রথম ভাষা নিয়ে কোনো একটা ক্লাস সৃষ্টি হচ্ছে বা কন্ট্রোভার্সি আসছে সেটা কোথায় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা গণপরিষদের তেইশে ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ওকে সো সেখানে একটু আমি স্লাইড থেকে বলে দিই সবার সামনে আছে না ওয়ান টোয়েন্টি থার্ড ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ফোর্টি ফোর্টি এইট আর ইন সেকশন অফ পাকিস্তান কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি ইট ওয়াজ প্রোপোজ দ্যাট দ্য মেম্বার্স উড হ্যাভ টু স্পিক আইদার ইন উর্দু আর ইংলিশ অ্যাট দ্য অ্যাসেম্বলি ঠিক আছে সো বলা হচ্ছে যে উর্দু অথবা ইংলিশে কথা বলতে হবে অন্য কোনো ভাষা অ্যাকসেপ্টেড না ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর মেম্বার ফ্রম দ্য ইস্ট পাকিস্তান কংগ্রেস পার্টি মুভ অ্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট মোশন টু ইনক্লুড বাংলা অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য স্টেট ওয়ান অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস ঠিক আছে সো তিনি একটা মুভ ডা মেশন মুভ ডা কোনো মোশন মুভ করা এই অ্যাসেম্বলির ক্ষেত্রে মোশন মুভ করা মানে হচ্ছে কোনো দাবি তুলে ধরা বা কোনো প্রস্তাব উপস্থাপন করা ঠিক আছে সো তিনি এটা প্রস্তাব করেন যে বাংলাকেও কি করতে হবে ইনক্লুড করতে হবে আচ্ছা 
he noted that out of uh, 6 crore 90 lakh population of pakistan 4 crore 40 lakhs were from east pakistan and the and bangla is their mother language ebong tini bolchen je total hocche 6 koti 90 lakh er moddhe 4 koti 40 lakh manush ki bangla bhashay kotha bole ebong e the total percentage chilo hocche 56% koto percent 56% tahole total pakistan er population er moddhe 56% chilo hocche jara bangla bhashay mother language oder ba bangla bhashay kotha bole jekhane tara je bhasha ta ke propose korche urdu tai urdu bhashay kotha bolar manusher shohar chilo hocche only 7% koto percent 7% thik ache most of the hocche jara west pakistan e chilo tara hocche pashto beluch ei somosto bhashay kotha bolten thik ache so mainly urdu bhashay kotha bolten hocche west pakistan er karachi kendrik je somosto hocche rajnoitik netara muslim leaguer elite class jara nijeder ke mone korten so tarai hocche mainly urdu bhashay kotha bolten ebong tara etake hocche rashtrobhasha hisebe protishtha korte shochchar chilen thik ache urdu commonly used chilo commonly shobai bujhto eta but eta shobar mother tongue chilo na ঠিক আছে সো তারপরে তারা যেহেতু একটা ইলিট ক্লাস বা একটা উচ্চ শ্রেণী যারা রাজনীতিতে সংযুক্ত আছে তারা হচ্ছে এদের তাদের ভাষা ছিল হচ্ছে উর্দু যার কারণে তারা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন এখানে তবে আমরা দেখছি যেটা যে টোটাল পপুলেশনের 56% ওয়েস্ট ইস্ট পাকিস্তান থেকে এবং তাদের সবাই হচ্ছে বাংলা ভাষায় কথা বলে বাট সেই ভাষাটাকে ইগনোর করা হচ্ছে ওকে স্যার मुस्लिम लीग है ना आ ये रह गया एक निर्बाचन हुए थे लो 1946 से ठीक आते 1946 से जो निर्बाचन हुए थे लो शे निर्बाचने आ बांग्लादेश थे के इस थर इस पाकिस्तान थे के जो शोमस ताशुन गुलाते निर्बाचन हुए थे तार मोते अनेक गुलाद और अंशुग्रहण करे मुस्लिम लोगों तार मोते एक चीज हो चाहे कांग्रेस पाकिस्तान सरकार ना ब्रिटिश सरकार रहो चाहे देश भागे रा आगे ठीक आते 1946 से एक टाइम निर्बाचन हुए थे लो ठीक आते सो शे निर्बाचन ने जरा विभिन्न हुए थे लेन विभिन्न अंचल थे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिलेन ताराई हो चाहे परोपोर्ती तो देश शादी ने पौरे आबार पाकिस्तान ने जो गानोपोरी शोध बोश चाहे कॉन्स्टिट्यू हैं वेस्ट पाकिस्तान ने गानों परिषद बोशे चिलो तू इटा पाकिस्तान थे के प्रतिनिधि रा शिकना चिलन 1946 से शामोग्रो इंडिया ते निर्बाचन हुए चिलो ठीक आते हैं शे निर्बाचने जरा निर्बाचितो व्यक्ति चिलन ताराई 1947 ने देश शादी ने पौरे जे गानों परिषद बोशे चे शंभविधन रचना जोने जे गानो परिषद शे गानो परिषद दर मेंबर निर्बाचित हुए चे जरा इंडिया ते चिरन तरा इंडिया ते होच्छे जे परिषद बोशे से शेखाने होच्छे मेंबर हुए चे जरा ईस्ट पाकिस्तान बा वेस्ट पाकिस्तान ने चिरन तरा पाकिस्तान एर कॉन्स्टिट्यूशन � नाम की महमुद सो अमरा कोथा ही देखती शोरबर प्रथम ऑफिशियली बांग्ला भाषा के केंद्रों कोड़े कोथा वार्ता चोल से प्रथम कोथा है माने अमरा ऑफिशियली देखते पार चीज़ एक टा राजनैतिक केंद्रे बांग्ला भाषा के केंद्रों कोड़े शोरबर प्रथम दाबी तोला होती है जब बांग्ला भाषा के अंतर्भुक्त करता होगे राष्ट्र भाषा � नानो सॉरी नानो ना शाहिद प्लीज अमर अमर नाम तो माने नाम गुलर माथे हैं सेकंड तो एक्सेक्ट माज माज टू प्यास लेके जाए क्या बस तब बोलें तो उनके जो क्वेश्चन कर लाम पार बन ना सरेंडर शिराज माने शोरब प्रथम कोथा है अमरा देख ची जब बांग्ला भाषा के एक टी भाषा ही जेबे इंक्लूड करा जोन दाबी करा होते ऑफिशियली माने राजनैतिक कोनो केंद्रे बा कोनो कॉन्स्टिट्यूशन एसेंबली पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एसेंबली ठीक आचे माने पाकिस्तान ने गानो परिषद की बोलते हैं हमने टेके गानो परिषद गानो परिषद दर काट की शंभविधान रचना करा एक टी देश सृष्टि हर पर शर्प्रथम जेकाट शंभविधान रचना करा 
বা সংবিধান প্রণয়ন করা সেটাই হচ্ছে গণপরিষদের কাজ ঠিক আছে সো সেই গণপরিষদের অধিবেশনে সর্বপ্রথম আমরা দেখছি বলা হচ্ছে যে সেখানে প্রথম এটা দাবি করা হয়েছে ওয়েস্ট পাকিস্তানে কিছু নেতাদের পক্ষ থেকে যে ইংলিশ এবং উর্দুতে গণপরিষদের অধিবেশন বা অ্যাসেম্বলি রান করা হবে বা পরিচালনা করা হবে সো সেইখানে প্রথম হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হু ইজ ক্লেমিং দ্যাট বাংলা শুড বি ওয়ান অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ কনস্টিটিউনি অ্যাসেম্বলি ওকে বুঝতে পেরেছেন আমি জানি এখনও বোঝেন নাই তাও বসেন না বিরোধী দল থাকতে পারে না সবাইকে মুসলিম লিগে যেতে হবে আচ্ছা পার্লামেন্টারি মানে বুঝি নেই হ্যাঁ 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 ওকে পরবর্তীতে যখন আবার নির্বাচন হয় নির্বাচন হয়ে একটা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যখন আবার পুনরায় নির্বাচিত হয় নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন অনুযায়ী আবার নতুন করে প্রতিনিধিরা আসেন ঠিক আছে আগে যারা ছিল তারা তো অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে যদি হেরে যায় নির্বাচনে ঠিক আছে আবার নতুন করে কি সংবিধান তো আগে ছিলই না দেশ সৃষ্টি হওয়ার পরে সংবিধান রচনা হয় এবং সর্ব সংবিধানে ইনক্লুড করা হয় যে ওই দেশের সরকার ব্যবস্থা কেমন হবে রাষ্ট্রপতি শাসিত হবে নাকি প্রধানমন্ত্রী শাসিত হবে সেই দেশের মন্ত্রিপরিষদ কেমন হতে পারে সেই দেশের মেম্বার অফ পার্লামেন্টস কতজন হবে পার্লামেন্টে কতটি আসন থাকবে এই সব কিছু যখন ফাইনালাইজ হয় তখন হচ্ছে সেই দেশের একটি ইলেকশন আয়োজন করা হয় এবং সেই ইলেকশনের যারা আবার নির্বাচিত হয়ে আসেন তারা আবার নতুন সংসদে এসে বসেন ঠিক আছে তারা যদি নির্বাচন হয়ে নির্বাচিত হয়ে আবার আসতে পারেন তাহলে তারা আসবেন আদারওয়াইজ নতুন কেউ নির্বাচিত হলে তারা আসবেন আইন কানুন তো আর চেঞ্জ হবে না আইন সংবিধান তো একবার হয়েই গেছে পরে হ্যাঁ যদি সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় পরবর্তীতে সেটা আলাদা সেটা সংসদে ভোটাভুটিতে কোনো বিষয় যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় বা যেমন বাংলাদেশে টু থার্ড অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ যদি ভোট হচ্ছে কোনো পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন রয়েছে ঠিক আছে ওকে আমরা সামনে সংবিধান পড়ব কোনো টেনশনের কারণ নেই প্লিজ করে দিয়ে বলতে হচ্ছে যতটুকু করা দরকার মানে তারা হচ্ছে যেটা করেছিল যে বাউন্ডারি কমিশন করেছে এবং দুইটা পার্টের জন্য দুজন গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়েছিল ক্ষমতাটা হস্তান্তর করা এবং সেটা হচ্ছে যথাযথ হচ্ছে যারা যেহেতু এই যে বলেছি না যে নাইনটিন ফর্টি সিক্সে একটা ইলেকশন হয়েছে দেশ ভাগ হওয়ার আগে সো ইলেকশনে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমতাটা দিয়ে গেছে বাট দেওয়ার কিছু সময় একটা ইন্টারিম পিরিয়ড বা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য একজন গভর্নর জেনারেলের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেটা পাকিস্তানেও ছিলেন একজন গভর্নর জেনারেল ইন্ডিয়াতেও ছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এবার একটু পড়াশোনা আসি ওকে এরপরে স্লাইডে যান এরপরে আমরা দেখি যে বেশ কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকশন কমিটি বা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকশন কমিটি মানে হচ্ছে ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অ্যাকশন কমিটি বা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হচ্ছে ঠিক আছে এখানে বেশ কয়েকটা আছে যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকশন কমিটি এগারো মার্চ নাইনটিন ফিফটিতে গঠন হয়েছিল সো তারপরে দেখেন প্রায় নাইনটিন ফিফটি টু পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চাশ সাল থেকে বারো সাল পর্যন্ত কিছুটা সময় একটু অফ ছিল কারণ এই সময় হচ্ছে যিনি পাকিস্তানের হচ্ছে জাতির পিতা বলা হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি মারা যান এবং পাশাপাশি খাজান সরি লিয়াকত আলী খান তিনিও মারা যান সো এই সময় পাকিস্তানের রাজনীতি একটা গভীর হচ্ছে হৃদয় বিদারক কখন মানে কি হচ্ছে বুঝি নেই কেন মানে মারা গেছে তাই না মারা গেলে নির্বাচন হতে হবে কেন তখন তো অবশ্যই একটা নিয়ম প্রসিডিওর ছিল যে যিনি হচ্ছে উপপ্রধানমন্ত্রী তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য দখল করবেন বা তিনি আসবেন ঠিক আছে হ্যাঁ প্লিজ ঠিক আছে বাংলাদেশিদের প্রতিনিধি বলতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধি এই যে খাজা নাজিম উদ্দিন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন না তিনি পূর্ব পাকিস্তানের হ্যাঁ এরকম করেছে এরকম করেছে ঠিক আছে ওকে রাজনীতির জন্য অনেক কিছুই হয় আচ্ছা 
थामा मैं पाकिस्तान प्रधानमंत्री देखी पंचाश साल संगठन सर्वदलियों राष्ट्र भाषा संग्राम परिषद ठीक है सर्वदलियों राष्ट्र भाषा संग्राम परिषद सरि केंद्रीय केंद्रीय सर्वदलियों राष्ट्रभाषा संग्राम परिषद सो जदि कोश्चन आसे जे हे एक फेब्रुआर जे आंदोलन होवमेंट हो आंदोलन व संग्राम पेचने को दल वर्गानाइजेशन एक आहवान करल पार्टी सेंट्रल लैंगुएज एक्शन कमिटी और हे कन्भेनर क्या कजी गोलम महबूब क्या कजी गोलम महबूब एट फर्म हो थार्टी फार्स्ट जानुरि ठीक है थार्टी फार्स्ट जानुरि ओके द लैंगुएज एक्शन कमिटी डिसाइडेड टू कल आ हरतल एंड अर्गानाइज डेमोनस्ट्रेशन एंड प्रोसेस अन फेब्रुआर टोन्टी फार्स्ट थ्रु आउट दस्ट पाकिस्तान और तर सर्वप्रथम येमोनस्ट्रेशन अर्थात प्रतिबाद और समावेश डाक दे आहवान कर ठीक है कार्यकारी मन खराब अच्छा देखें तपर हे एर फले हे गवर्नमेंट इम्पोज सेक्शन वन फोर्टी फोर एक सौ चुवाल हज़ार जारी करें तो एर परवर्ती कि है से आसाना जी एक एकुशे फेब्रुआर मिशिल बेर हो शहीद ढाका हे ढाका मेडिकल पेचन दिए से हे एक हे मैं गोलागुली है और हे बे कैक जन मारा जाए रफिक रफिकउद्दीन आहमेद आब्दुल जब्बार आबुल बरक ठीक है सो ये अपन मोटामोटी लैंगुएज मुभमेंटर एक बैकग्राउंड बल लैंगुएज मुभमेंटर डीपे हमें जाब ना जो दिन की घटे वो दिन घटना अपना मोटामोटी जानें देखो हमें लैंगुएज मुभमेंटर इफेक्ट कि ठीक है एर परवर्ती स्लैड देखें एकटू लेखार हमें फंड आलदा सो लैंगुएज मुभमेंट एंड द फार्ष्ट स्टेप अब आर जार्नि टू इंडिपेन्डेंस जो क्लस शुरूते ही लैंगुएज मुभमेंट एज द फार्ष्ट स्टेप टू आवर जार्नि टू इंडिपेन्डेंस हाँ मोस्ट गठन हो लास्ट एकदम फाइनल जरा हम एक फेब्रुआर आंदोलन डेके लास्टल पार्टी सेंट्रल लैंगुएज एक्शन कमिटी और कन्भेनर आहवानक हे कजी गोलम महबूब एट हो थार्टी फार्स्ट जानुरि सो एट मैंने रखले ही है ठीक है आगे गोला मैंने रखार दरकार नहीं अच्छा एन देखें सो हमें जो भी क्लस शुरूते ही लैंगुएज मुभमेंट इज द फार्ष्ट स्टेप टू आवर जार्नि टू इंडिपेन्डेंस ठीक है हमारे स्वाधीनतार दिखे जो जतरा स्वाधीनता आंदोलन जो प्रथम जी भूमिका व प्रथम जो स्टेप सेटाई कि लैंगुएज मुभमेंट क्या बी कारण हे लैंगुएज मुभमेंट थे शिखी जो आंदोलन माध्यम दाबीगुल्लो आदाय करते हैं और अन्य परवर्ती आंदोलन वे संग्रामगुलो होगुलर पेचने लैंगुएज मुभमेंट भूमिका रेखे वाला इनफ्लुएंस ठीक है सो कोश्चन आसते परे परीक्षा जे 
justify the language movement of 1952 as the first step to our journey to independence ঠিক আছে justify or discuss or explain the language movement of 1952 as the first step to our journey to independence ঠিক আছে অথবা অথবা আরও একটা কোয়েশ্চেন এভাবে আসতে পারে যে ডিসকাস দ্য রোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইনফর্মিং বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম কি বলছি বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম জি লিখে দিচ্ছি বোঝা যাচ্ছে না আগে তো পড়েন দিবনি এই টপিক থেকে বলে দিচ্ছি সমস্যা নাই আমি যে আমি তো সবগুলো টপিক পড়াইনি সব তো পড়াইনি কেন ওই যে ফার্স্ট টপিকে বলি নাই ফার্স্ট টপিকে কোন কিভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে সবগুলাতেই বলেছি কিন্তু খেয়াল করেননি বা লিখেন নেই ঠিক আছে আচ্ছা কিন্তু এভাবে লিখে দিলে ভালো তাই না ইনফর্মিং বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম ঠিক আছে এক্সপ্লেইন দ্য রোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইনফর্মিং বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গঠনে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের ভূমিকা আলোচনা করো ঠিক আছে লিখতে পারছে না বুঝতে পারছেন না এক্সপ্লেইন দ্য রোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আল্লাহ আমি কিভাবে লিখি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসলে এইটা এই কোয়েশ্চেন আসার চান্স সব থেকে বেশি ঠিক আছে কাইন্ড অফ সেম কাইন্ড অফ সেম কিন্তু ভাষা আলাদা যদি কিন্তু হচ্ছে যদি এভাবে না বলি তাহলে তো বুঝতে পারবেন না পরে কি চেয়েছে হ্যাঁ বুঝাবো তো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তো বুঝাবোই কোনটা ফার্স্ট স্টেপ টু আওয়ার জার্নি টু ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন ওকে আচ্ছা ক্যামেরাটা অফ করেন